بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم آه انا حتكلم عن حقيقه حته صغيره من حياتي اتولدت سنه ما قلت يوم 23 ابريل <تصفيق> ولما بقى عمري سنتين اصبت بشل اطفال فاهلي زي كل الاهل السودانيين وزي كل الاهل في كل الدنيا شفقوا علي كثير جدا وبدوا يودوني لكل الدكاتره فكل ما نمشي لدكتور الدكتور يقول والله يا اخي ما في طريقه تتعالج فاهلي ما صدقوا وسافروا بي مصر فالدكتور برضه قال لهم نفس الكلام لكن في مصر قام الدكتور قال لهم والله هي ما بتتعالج لكن لو مارست السباحه السباحه دي حتقوم تساعد انها تتحرك احسن فابوي اول ما رجعنا قام بقى يسوقني انا وكل اخواني على اساس انه آه يعني نتعلم سباحه كلنا مع بعض وانه يشجعوني فانا بفتكر هو الوالد كان له اثر كبير في انه انا اكون سار رياض الله <تصفيق> هو لانه بي يعني اول ما رجعنا بدا يتكلم معي ويقوم يقول لي انت بطله وما تخافي و... يعني ما مشكله يعني شنو لو ما مشيتي لكن انت بتدعومي وحتكوني زولا مشهوره وحت... يعني بدا يكبر الحلم كثير في في راسي فبدينا نحن نحلم مع بعض انا وهو وبقينا يمكن حاجه واحده بقى حتى لحد الان الناس بتنطق اسمي كاسم واحد مركب سار رجال الله فتعلمت السباحة وبدأت أشارك في المسابقات ناشئين بدأت أفوز شوية شوية لحد ما بدأت أمثل السودان وأنا ناشئة في يعني مشيت نيروبي ومشيت الصين وشاركت في بطولة الجمهورية بذكر وأنا صغيرة يعني كنت بجي بكون حزينة جدا أقول للناس كلهم بيقدروا يجروا أنا ما بقدر أجري البنات كلهم في سني بيلبسوا جزمة كعب عالي أنا ما بقدر إلا ألبس جزمة فلات فكان بيسوقني ويشتري لي جزم بألوان جميلة جدا ويفصلوا علي مخصوص ويقول ليش أنت تكون أنت مبسوطة لكن كان بس برضه كان بيقول لي انت لازم تمشي وانت رافع راسك فوق انت شخصيه مهمه وانت بطله ولازم تحلم حلم كبير جدا الواحد كل ما يحلم حلم كبير ويسعى عشان يحققه هو ده المهم في حياه البني ادم ما مهم هو شكله شنو ولا هو بيعمل في شنو لكن هو بيعمل في شنو فبديت اشارك في السباغات ومن السباغات اللي بتذكرها سباغ جبل اولي الخرطوم قالوا هو ده اطول سباغ في العالم 50 كيلو متر فبذكر يوم السباق مشينا نحن سبعة سباحين كنت أنا السباحة الوحيدة بينهم فزي ما بيحصل في السودان جات هبوبة شديدة جدا قلبت كل المراكب المفروض تكون مرافقانا فبذكر جاء رئيس الاتحاد وقام قال لي سارة يا أخي أنا بفتكر إنه ما تنزل السباق ده لأنه خطر فسألته قمت قلت له طيب في زول حينزل قال لي أيوة في الأولاد حينزل قلت له خلاص أنا حأنزل <تصفيق> فبتذكر الوالد قام قال لي والله خلاص قولي بسم الله ونط في المويه فقلت بسم الله ونطيت في المويه وبعد كده قلت انا نطيت ليه؟ <تصفيق> فلحد ما وصلت الخرطوم يعني ف لقيت انه الناس كانت بتشجعني على طول الطريق ومن هنا بدات الناس تعرف يعني انه في بطله اسمها ساره فبدا الحلم يكبر زي ما وصاني ابوي وقمت قلت له انا عايزه يعني اشارك في سباق بتاع كابري نابولي في ايطاليا فقام قال لي خلاص اوكي كويس ما في مشكله لكن انت بتقدري قلت له اي بقدر فسافرنا كابري دي عباره هي عن جزيره صغيره بيمشيها المليونيرات والسباحين في الموسم بتاع المهرجان فاول ما جينا نازلين من السفينه في كابري الناس كلها قاعدة تعاين، شكلنا ما مليونيرات ديفينتلي، <تصفيق> لكن في نفس الوقت ما ممكن نكون سباحين، فسألونا أنتوا جايين تعملوا شنو هنا؟ فقلنا لهم نحن جايين نشارك في السباق، 
فسألوا أنا طيب وين السباح بتاعكم؟ فقلت لهم أنا الحشارك قاعد يضحكوا قال لي لا طبعا أنت أكيد يعني ما جادين فقلنا لهم لا نحن جايين نشارك في السباق فبعد ما تأكدوا أننا فعلا جايين نشارك في السباق أخذوا البيانات بتاعتنا قال لنا لكن قبل ما نسجلك عشان تنزل السباق لازم نعمل لك تيست فنزلت التيست فبذكر أنه المويه بتحت البحر شكلها جميل جدا وبلو لكن لما يعني نزلت طبعا ملح والأول مرة في حياتي أنا بنزل في بحر فجيت طالعه يعني في ثواني فقلت لهم لا انا ما حقدر انزل لانه عايمه بدون نظارات فبذكر كان في مدربين مصريين وسعوديين فهم قاموا تبرعوا لي بالنظاره بتحت السباحه وضمونا ضمن الفريق بتاعهم طبعا الفريق نحن كنا انا وابوي بس كل الفرق فيها دكتور وفيها مدلك وفيها كل حاجه بس نحن برانا نحن الاثنين هو شايل الكاميرا بتاعته وانا ماشيه ما عارفين نعمل شنو. ف فلما نزلنا السباق السباق كان المويه بارده جدا، الامواج عاليه جدا. لكن رغم كده انا قمت كملت السباق يعني بعد معاناه شديده جدا في نص السباق تعبت ووقفت وقلت انا ما حقدر اكمل. فبذكر ابوي قال لي صار رائق السودان كله مستنيكي عيب حترجع تقول انا انسحبت من السباق فقلت له لا انا حكمل السباق وفعلا وصلت لحد ما بدا زي خمسة كيلو كده قام قال لي يلا ارفعي راسك فوق وعيني واسمعي شوفي الناس بتقول شنو فبذكر انه الناس كلها وقفت سامعه انا صوت عالي جدا رغم انه مسافه بعيده كانوا كلهم بكوركو فيفا ساره فيفا ساره ف فدد ادتني روح ثانيه ومشيت بسرعه جدا لحد ما دخلت اللاين بتاع نهايه السباق ففوجئت وانه انا في النهايه كانوا بيعلنوا اسمي انه ساره جاد الله من السودان وهي معاقه ولاول مره تشارك واصغر سباحه في السباق ورغم كده انا جيت الثانيه بتاعت السباق في السباق ده اللي هي دي بطولة العالم فبذكر وانا نازلة يعني داخلة الفينشينج طبعا السلامة الجمهوري والعالم اترفع وبتاع فانا يعني وسامعة صوت الناس وهي بتشجعني معروفة في السودان لكن ما تخيلت اصلا انه الناس تستقبلني بعد ما كانوا بيضحكوا ويقولوا جايين يعمل شنو لكن انا جيت الثاني وثاني يوم انا كنت ماشية في الشارع وام فيري هابي لانه يعني وانت ماشي في الاول الناس شفقان علي يا اخي مسكينه ما قادره تمشي بتاعت ثاني يوم انا ماشيه وبعرج والناس بتصفق لي فكنت ام فيري براود ووكينج وسعيده انه انا مثلت السودان وعملتها شكرا شكرا جزيلا